Сейчас я большую часть времени провожу на даче и пришлось искать специалистов услугами, которых я пользуюсь обычно в Москве. Это маникюр, педикюр, ну и, конечно же, услуги массажа. Нашла очень хорошего мастера, зовут ее Светлана. Сейчас я иду на массаж лица, вы его увидите. И что очень важно при выборе мастера, на самом деле техника, она важна процентов 30-40. Остальное все зависит от того, какой энергетикой обладает мастер, какой сервис он оказывает, насколько он аккуратен, насколько он заботлив, насколько он энергетически положителен. Это очень важно. Мастер может делать одно или два движения продуктивных в массаже. И это будет плюсом, если у него есть хорошая положительная энергетика. Светлану я выбрала, мне нравится очень к ней ходить на массаж лица. Я вижу эффект, сама процедура мне очень приятна, я даже засыпаю, что говорит о доверии к мастеру, о полнейшем расслаблении клиента. Если вы хотите научиться и стать востребованным специалистом, у меня сейчас появился новый онлайн-урок который называется «Секреты успеха массажиста». Можете переходить на сайт курса массажа Ольги Бугановой, приобретать этот урок и становиться суперспециалистами. Ведь ни для кого не секрет, что одни мастера, обладая техникой, похожей с другими, имеют огромное количество клиентов, а другие, делая те же движения, гоняются за клиентами, делают скидки и надеются на то, что у них Будет большая клиентская база, но почему-то этого не происходит. Вот как раз в этом уроке я расскажу, почему это не происходит и что нужно сделать для того, чтобы это произошло. А сейчас массаж. Такая собачка хорошая. Я сначала ее очень боялась. Вот она с недоверием относится, ушла. Она охраняет. На самом деле лаяла сначала, но сейчас ей очень жарко, наверное. Она уже все от такой жары уже даже не может лаять. Ну вот я уже в доме у Светланы, у косметолога. Сегодня покажем только золотые руки Светланы. Она немного стесняется, поэтому лицо не будем показывать. Вот я уже дальше прохожу и мы начнем массаж, процедуру массажа лица. Нет, нет, Светлана, не будем лицо снимать, как договорились. Вот такое уютное. На самом деле, о чем я и говорила, что э, очень важно, насколько мастер аккуратен, насколько он положительно, энергетически заряжен. Это очень важно в процедуре массажа. И это главный на самом деле аспект успеха мастера. Но я сейчас буду готовиться, и мы начнем. Так, так удобно или подальше чуть-чуть лечь мне? Сейчас. Угу. Подальше или нормально? Не, не нормально. Угу. Потальку тоже вот я пробовала массаж такой угу. вот э, делать. Ну, по тейпам, правда, они все отклеиваются, потому что при таких сильных движениях начинает кожное сало да, вырабатываться. И такая кожа жирная становится. Uh -huh. да, и чувствуется. И тальк, он, наверное, это как бы сцепку да, улучшает. Да, да, да. Ну, я лучше вот без талька, потому что uh -huh. все-таки uh -huh. на кожу. Ну, это как раньше, я помню, массаж по жаке. По тальку вот тоже, по-моему, делали давно еще. Ну вот французский скульптурный, mm -hmm. я ранее обучалась тоже по mm -hmm. это все. А я по тейпам начинаю так сильно делать, и они все отклеиваются, потому что жир, ну, сало вырабатывается. Mm -hmm.
так приятно, птички поют, никакой музыки не нужно. Я сначала там один раз пыталась включить музыку, но потом поняла, что даже так под музыку не расслабишься, как бы под звуки настоящей природы. вкусно купили вообще в этот раз да что я не вижу микрофон не она прилеплена просто вот там а, еще. главное что там будет а в этом покупали вот здесь в магазине было вообще ужасно а сейчас прям сахар или уже можно покупать
тишина, конечно, во время массажа очень большую роль играет. Когда я работаю в салоне, там кто-то феном в зале с феном работает, или еще кто-то говорит. Это очень сильно на самом деле начинает напрягать. И ничего с этим не сделаешь. А здесь релакс. Тишина, птички. Мышцы тоже во время работы эти напрягаются. Вчера работала много, прям 10 часов без перерыва. И этим массажером таким вибрационным домой угу. пришла, поделала и вроде легче стало. Ну, это, конечно, ну, не руки, не сравнить. Соседи с этими ремонт на участке машины ездит. Угу. Дом ремонтируют, да? Нет, они там разбирают старую а -а -а. постройку. Старую, да?
сейчас, друзья, заканчиваем первую серию. Смотрите продолжение. Переходите на мой сайт, ставьте лайки. Пока!